Assalamualaikum Konnichiwa Otashiwa Indi Des Mahasiswa Sastra Inggris Semester 6 Today aku akan melakukan tutorial atau cara penulisan huruf hiragana Untuk memenuhi tugas bahasa Jepang di masa daring Atau masa beraktivitas di rumah, kuliah di rumah, sekolah di rumah, belajar di rumah Karena akibat wabah virus corona 19 Dan kita lanjut ke penjelasannya dulu Huruf hiragana itu apa sih? Digunakan untuk apa? Jadi huruf hiragana itu digunakan untuk membaca kanji Dan untuk menuliskan kata asli dalam bahasa Jepang Hiragana ada 46 huruf yang dibagi dalam 10 kelompok Mulai dari A, A, I, U, E, O, dan K, 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 dan seterusnya seperti itu Dari Sa, Ta, Na, Ha, Ma, Ya, Ra, Wa, 10 Dan di sini aku cuma menuliskan huruf dua kelompok Dari huruf hiragana A dan K A, I, U, E, O dan kaki ku keko So, hajime masio Ayo kita mulai Kita mulai dari huruf hiragana A Kita tarik garis dari samping sini Satu Garis kedua turun Lalu garis ketiga Melengkung Lanjut kita ke huruf hiragana I Kita tarik garis pertama Seperti ini huruf L Kurang lebih seperti itu Dan garis kedua Pendek Seperti ini Oke Sekarang lanjut ke huruf hiragana U Yang pertama Tarik garis di atas Garis pendek seperti ini Agak melengkung Lalu garis kedua Sangat melengkung Seperti itu Oke okay. Lanjut ke huruf hiragana E Kita tarik garis Satu Lalu garis kedua Seperti huruf Z Yang punya ekor Seperti itu Set 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 Set, set. Oke okay deh kita lanjut ke huruf hiragana O Garis yang pertama seperti garis uh, huruf hiragana yang A Garis dari samping sini Lalu garis kedua turun Ada ekornya sedikit Lama lengkung Shoot. Lalu ditambahi garis pendek ketiga seperti ini Oke deh Oke, kita lanjut ke huruf hiragana K Mulai tarik garis yang pertama Seperti ini melengkung Sip. Lalu garis kedua lurus dari atas ke bawah Lalu garis ketiga pendek Seperti ini Oke Ke huruf hiragana A E, K Salah Kita tarik garis satu Melengkung Lalu garis kedua Dan ketiga Set. Pendek aja Tidak boleh panjang-panjang Terus kita Ke huruf hiragana ki Garisnya ada empat Dia paling banyak Di antara lainnya Yang cuma garisnya ada satu Atau dua garis Kita mulai dari awal satu tarik garis samping pendek terus kedua juga di bawahnya lalu ketiga kita membelah garis itu tadi pendek aja yang penting menutupi lalu garis keempat di sebelah kiri pendek oke deh kita lanjut ke kita lanjut ke huruf hiraganaku cuma satu garis dia paling simpel karena garisnya cuma seperti ini. Kuset. 
begitu aja dan huruf hiragana yang K itu ada tiga garis mulai dari satu pada buntutnya pendek lalu yang kedua kita garis dari samping sini set lalu tiga dari atas ke bawah oke deh seperti itu lalu ini yang terakhir dari tugas aku dan masih banyak huruf hiragana lainnya karena berhubung cuma sampai ko jadi kita pindah selanjutnya ke ko dan yang terakhir kita mulai dari garis ini ada buntutnya dikit lalu garis kedua agak-agak melengkung dikit seperti ini oke deh dan saya ucapkan Arigato gozaimasta Jamatane Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh